సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు మూవీకి వస్తే కైండ్ ఆఫ్ సర్కాజం ఉన్న క్యారెక్టర్ అది కూడా బాగా నోటీస్ అయింది ఆడియన్స్ సో అందులోంచి అట్లీస్ట్ ఒక డైలాగ్ చెప్పండి మీ డైలాగే సరే ఫుల్గా తీసుకురావచ్చు కదా సగం సగం పనులు అండి హాఫ్ నాలెడ్జ్తో చేయకండి రా ఏం చేసిన ఓ కొబ్బరి తోటలో పెళ్లి చేస్తా ఉంటే అయిపోయిందా సగం చూసుకోవాలి కదా వచ్చిన వాళ్ళని ఇక్కడ వాళ్ళకి సగం సగం పెడతారా రేట్ రా బాబు అప్పటికి మారతారా మీరు గోవాలగా సూపర్ ఎంత అవతలోడికి పిన్లు పెట్టి గుచ్చుతున్నట్టుగా ఉంటుంది డైరెక్ట్ కాకుండా నీళ్లు సగం తెస్తే ఇంక అందరికీ సగం సగమే వాళ్ళ లైఫ్ని సగమే అని తిట్టాడు ఇవన్నీ రియల్ క్యారెక్టర్స్ అందుకే ఆ మూవీలో రియాక్షన్ కూడా అంతే తొందరగా ఇలా వచ్చేసరికి అందరు కుర్చీలు ఎత్తు కొట్టాలనిపించింది అంటే అలాగే మనల్ని మనల్ని మనసు కష్టపెట్టేవాళ్ళు కూడా అలాగే అంటారు చూసారా మీరు పిక్చర్లో అలాగా ఉండదు కదా అవును చాలా బాగా అదే శ్రీకాంత్ అడ్డాలు గారు అవన్నీ ఆయన ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తారండి పాత్రలు రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆయన ఒక్కొక్క పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో వెళ్ళి కూర్చుంటారు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఏ నోట్ చేసుకుంటుంటారు రాస్తుంటారు వెరీ రేర్ పర్సన్ ఆయన డైరెక్టర్ ఆ బంద నేను ఇంత చాలా సింపుల్ పర్సన్ బైక్ లో వచ్చేస్తారు అంత పెద్ద డైరెక్టర్ అందరినీ ఒకలా ట్రీట్ చేస్తారు ఆయన నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చూసాను వెరీ పేషెంట్ సార్ అంటే షార్ట్ ఓకే అయ్యేవరకు కూడా యూజ్ లైక్ వన్ అవర్ ఇలానే ఏదో ఒక ఆడియన్స్ నార్మల్గా కూర్చుని ఉన్నట్టుగా అలాంటివి చేయడం అసలు చాలా మరి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి మేము కాళ్ళ మీద పడి ఎందుకంటే కష్టం అలాంటి వాళ్ళకి దొరకడం చూడడం నేను మొదట్లో కొత్త బంగారు లోకంలో ఎప్పుడు ఇప్పుడు అయినా అలాగే ఉన్నా నేను సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసిన బంధం వాళ్ళు ఫుల్ టీం కూడా అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళు మార్పు లేదు ఈ అంటే మీ హెడ్ అని బట్టే మిగతా మార్పు ఉంటుంది వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు అప్పటి కొత్త బంగారు లోకంలో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు ఏ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మార్పు కానీ మనం ఇప్పుడు స్టీన్ మారింది కదండి అన్న మాట కానీ ఏమీ ఉండదు అలా సార్ గమ్యం ముందు కూడా కెరీర్ ఉండింది యాక్టింగ్లో ఉన్నారు మీరు గమ్యం తర్వాత సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఆల్మోస్ట్ సో లైఫ్ ఎలా ఉంది సార్ ఆఫ్టర్ గమ్యం గమ్యం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కాదు నాకు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అంటే టీవీ టీవీ చేసారు సీరియల్ సీరియల్ చూసినప్పుడు అలా చాలా తపన పడేవాడే మూవీ చేయాలని సో మూవీ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ రిథమ్ ఇట్స్ అ బాల్ గేమ్ సో ఇది గమ్యం వరకు రిలీజ్ డేట్ వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఏ హోప్స్ లేవండి లైఫ్ మీద టీవీ చేసుకున్నా ఏం ఆడతాయి సినిమాలు అనుకునేవాడి గమ్యం బాగుందన్నది నెక్స్ట్ డే నుంచి ఐ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ టిల్ డేట్ ఐమ్ బిజీ నేను క్యారెక్టర్ అంటే అప్పుడు వేరేలా చేసేవాడిని ఓ ఫేస్ తర్వాత ఫేస్ తర్వాత ఫేస్ ఇంప్రూవ్ అలా వస్తూ వస్తూ త్రివిక్రమ్ గారు కలేజ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక స్టేజ్ అక్కడి నుంచి అలా వచ్చేసరికి ఇప్పుడు అత్త నేను దాని తర్వాత ఇప్పుడు ముక్కుందా దాని తర్వాత ఇప్పుడు చేస్తున్నాయి సో అలా ఇంప్రూవ్ చేసుంటూ వచ్చాం ఎనీవే కొంత ఫేస్ తర్వాత రిజెక్షన్ అన్నీ చేయలేదు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐ రిజెక్ట్ కుదరదండి అప్పటికీ మంచి పడవు కొన్ని ఆడతాయి లేకపోతే అన్నీ యూ కాంట్ క్లబ్ చేయలేవు బికాస్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా అది కష్టం స్టేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి స్టేచర్ ఉన్న రోల్స్ వస్తే దాని నుంచే వేరియేషన్ వెతుక్కుంటూ చేయాలి కానీ ఆ జోన్ నుంచి ఇమోట్ అవ్వమంటాడు స్టేచర్ నుంచే కామెడీ యాక్టర్ లాగా టక 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 కామెడీ క్రియేట్ చేయడానికి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవి పెడితే చేయని ఎవరు సో అక్కడి నుంచే బోర్ కొట్టకుండా వాళ్ళు రాసిన ఒక అక్షరం తీయకుండా ఆ జోన్లోనే ఇమోట్ చేయమంటారు అది బోర్ కొట్టకుండా ఇన్సాల్ట్ చేయగలం అన్నది ఇక్కడ ఛాలెంజ్ అందులో ఇప్పుడు ఉన్న ఎటకారం ఆడియన్స్కి సో ఇప్పుడు లక్కీగా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా పిండర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అయిపోతుంది థియేటర్ దట్స్ గాడ్ ఏం చెప్తున్నాడో ఇందామని చెవులు ఇస్తారు దే లెన్ దే రియర్స్ టు మీ చాలామంది చెప్తారు వెన్ దే లెన్ దే రియర్స్ మీ చెవి ఎక్కడ ఇచ్చారో కన్ను కూడా వెళ్ళిపోద్ది అక్కడ లాక్ అవుద్ది ఇది ఎవరన్నా సేపు చూస్తున్నా ఏదో బ్యూటీ ఉంటే చూడాలి కానీ నార్మల్గా అన్ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే చూసినా వాళ్ళ మీద దృష్టి ఉండదు వాళ్ళు చెప్పేది అంటారు బట్ చెవి ఇచ్చేసారా మనం చెప్పింది అందుకే డైలాగ్స్ రిపీట్ చేస్తారు అది అది అదృష్టం సో వెన్ దే లెన్ యూ ఇయర్స్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ లాంగ్ కెరీర్ అన్నది జనరల్గా అందరు గ్రేట్ యాక్టర్స్ బిగ్ యాక్టర్స్ అందరికీ అదే సో గమ్యం తర్వాత నుంచి గో ఓన్లీ బికాస్ గమ్యం తర్వాత నా లైఫ్ జస్ట్ యూ టర్న్ అండ్ ఇక త్రివిక్రమ్ గారి విషయానికి వద్దాం సార్ మీరు ఆయన్ని కొన్నిసార్లు గాడ్ ఫాదర్ అన్నట్టుగా మేము విన్నాం అండ్ కలేజా మూవీ చేశారు అత్తారింటికి దారేది కూడా చేశారు ఆయనతోని సో ఆయనలో మిమ్మల్ని అంత ప్రభావితం చేసిన విషయం ఏంటి అతను ఒక గ్రేట్ సోల్ అండి త్రివిక్రమ్ గారు మహానుభావుడు ఎందుకంటే ఫ్రాంక్
పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇస్తారు మన ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు వచ్చామరా బాబు అన్న ఫీలింగ్ ఉండదు మన ఏదో ఏమన్నా ఉన్నా రియల్గా మనం ఏదైనా అడ్వైస్ అడిగితే ఆయన ఏదో అడ్వైస్ ఇచ్చేయకుండా మన పెయిన్ ఏంటో తెలుసుకొని దానికి తగ్గ అడ్వైస్ ఇస్తాడు అతను రియల్ గురువులాగా అలా అందరూ చేయరు సో ఆయన పాజిటివ్ ఎనర్జీ అందరినీ ఒకలాగే మాట్లాడతారు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్ ఎవడు ఉన్న ఆర్టిస్ట్ని పేరు పెట్టి పిలిచి మీరు బాగా చేశారంట చిన్న కథలేఖను కూడా అంటే ఆ సమయానికి అతను ఇన్స్పైర్ చేస్తాడు అతను అతని దగ్గర మనం ఉన్న టైంలో అతను ఆయన మనల్ని ప్రభావితం చేస్తాడు అది గొప్ప పుణ్యం అని నేను భావిస్తున్నాను మన మనసులను ఇచ్చేసేసి కుంగపరిచి లేకపోతే ఆయన గౌరవిస్తాడు ఆయన నెక్స్ట్ మనకి ఏదైనా రియల్గా డౌట్ వస్తే ఆ డౌట్కి సీరియస్గా ఇలా చేయండి ఇలా 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 ఉంటుంది ఆయన విజనరీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎదిగారు ఆయన సో అలాగా ఆయనతో వేగరం కనుక షూటింగ్ అయిపోతే వెళ్ళిపోదామని ఉండదు ఆయనతో కొంచెం ప్రతి వాళ్ళు అంతే ఆయనతో ఆయన అదలే బిజీ ఆయన వన్ మినిట్ హాఫ్ మినిట్ ఆయనతో మాట్లాడచ్చు కదా అని అందరూ వెయిట్ చేస్తారు ఆ చుట్టూ అదొక అదొక సోల్ అండి అదొక చాలా ఎనర్జెటిక్ సోల్ చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్ కానీ కామ్గా ఉంటాడు కానీ అందరూ అతను చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్ బట్ అది చాలా అది అసలు ఏమండు అందరూ భలే అది విచిత్రం అండి అది అనుభవించాలి అండ్ కలేజ మూవీలో కూడా మీరు చెప్పే డైలాగ్ ఉంటుంది కదా సామి అని మహేష్ బాబు అంటూ ఉంటారు అద్భుతం జరిగేటప్పుడు ఎవరు గుర్తించరు జరిగిన తర్వాత ఎవరు గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు స్వామి ఇది నీ దర్శనం బిడ్డ ఇది నీ దర్శనం అసలు ఆయన డైలాగ్స్లో కూడా సార్ అసలు డెప్త్ అందులో కూడా ఉంటుంది అంటే నువ్వే మా దేవుడు అని నువ్వు నమ్మే పని లేదు మాకు నమ్మించి అక్కడ లేదు అది ఎంత గొప్పదంటే నువ్వే మా దేవుడు అని నువ్వు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదంటే మమ్మల్ని కేర్ చేయకని మాకు నమ్మించే అవసరం లేదంటే మాకు ఏరగలుసు నువ్వే మా దేవుడు నువ్వు నమ్మే పని లేదు మాకు నమ్మించి అక్కడ లేదు సరే ప్రతి అక్షరం అది కొంతమంది తెలియకపోయినా ఆ సౌండింగ్ వల్ల ఆ రిధం మనం ఫాలో అవుతాం ఆర్టిస్టు ఆయనతో యాక్ట్ చేస్తుంటే మనది ఏది బెస్ట్ ఉందో ఆయన పట్టుకుంటాడు చూసి ఇది బాగుంది అసలు అలాగే కడి ఇట్ నాయిస్ ఓకే అని చెప్పి ఆయన కట్ చేయగానే లేచి అఫర్మేటివ్ ఆ పాజిటివ్ నోట్తో లేచేది మనకి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుందంటే బాగుంది అని చెప్పి మనం ఇంకా అడగక్కర్లేదు బాగుంది తెలిసిపోద్ది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఆయనతో అలా గడిచిపోతుంది గడిచిపోయి అప్పుడే అయిపోయింది ఏంటి అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా డేట్స్ వచ్చాయంటే ఒక మళ్ళీ అదే ఆనందం అందరికి చల్లగా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ టైం ఇంకా ఎంత తొందరగా అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది అండ్ మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నాను మన శ్రీను వైట్ల గారి డైరెక్షన్ రామ్ చరణ్ గారి హీరో దానయ్య గారి సినిమా ఇంకా పేరు పెట్టలేదు అందులో ఆయన ఫాదర్ మంచి రోల్ మీద నెక్స్ట్ బెంగాల్ టైగర్ రవితేజ గారిది ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారిది రిలీజ్ అవ్వాలి బన్నీ గారిది ఇది సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి ఈ సినిమా మంచి సినిమా సినిమా చూపిత్త మామ ఇది నా టైటిల్ రోల్ అయినా చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ చాలా మంచి చాలా బాగా చేస్తున్నాను ఎంటర్టైనింగ్ ఇది నెక్స్ట్ ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ మన హరీష్ శంకర్ గారు దిల్రాజ్ గారిది సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ అది ఒక వండర్ఫుల్ రోల్ నెక్స్ట్ ఉన్నాయండి సో చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ మీ ఫ్యామిలీలో నుంచి ఎవరైనా రాబోతున్నారా అంత సీన్ లేదు నేను అవసరం కొద్ది వచ్చాను అందుకు ఇది ఇది వేరండి బాబు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ యాక్చువల్గా మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు ఈ ఇయర్ కూడా మీకు ఎన్నో ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ అన్నీ కూడా మీకు మళ్ళీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి మంచి బ్రేక్స్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్